ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜோஸ் தமிழ் ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி இன்னைக்கு நம்ம முடி உதிர்வை நிறுத்தி முடி வளர்ச்சியை தூண்டக்கூடிய ஒரு அருமையான இயற்கையான முற்றிலும் இயற்கையான நுரை பொங்கக்கூடிய ஷாம்பு வீட்டிலே எப்படி ரொம்ப சிம்பிளா தயாரிக்கலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போறோம் இது வந்து குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவருமே பயன்படுத்தலாம் குறிப்பாக ஆண்களும் பயன்படுத்தலாம் அதுவும் குறிப்பாக பாத்தீங்கன்னா இந்த ஷாம்பு இளநரையை முற்றிலுமாக மறிய செய்துவிடும் அந்த அளவுக்கு ஒரு அருமையான ஷாம்பு கண் எரிச்சல் குறிப்பாக கிடையாது இதுல நான் இன்னைக்கு இதற்கு பூந்தி கொட்டை எடுத்திருக்கேன் ஆங்கிலத்துல இதற்கு பேர் வந்து சோப் நெட் சொல்லுவாங்க அதாவது இயற்கையான முறையில இது வந்து நுரைப்புத்தன்மை கொடுக்கும் அதே சமயத்துல முடி வளர்ச்சியையும் தூண்டும் தலையில இருக்கக்கூடிய அந்த அழுக்குகளை நீக்கிறதுக்கும் இது வந்து பயன்படுது இது வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ல மளிகை கடையில இல்லைன்னா நாட்டு மருந்து கடைகள்ல ரொம்ப எளிதா வந்து கிடைக்கும் நூறு கிராம் பத்து ரூபாயில இருந்து பன்னெண்டு ரூபாய்க்குள்ளதான் இருக்கும் இத வந்து தட்டினீங்க அப்படின்னா உள்ள வந்து ஒரு கருப்பு கலர்ல ஒரு விதை போல இருக்கும் அந்த விதையை வந்து தூக்கி போட்டுடணும் அந்த மேல இருக்கக்கூடிய இதை மட்டும் எடுத்து ஒரு பத்து போல எடுத்திருக்கேன் நைட்டே வந்து ஊற வச்சு வச்சிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறுல இருந்து எட்டு மணி நேரம் இது வந்து தண்ணியில ஊற வைக்கணும் அப்பதான் இது நல்லா இருக்கும் இப்ப இது கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் போல வெந்தயத்தை நான் ஊற வச்சு வச்சிருந்தேன் தனியா அதையும் இப்ப இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்ததா மூணு கொத்து வேப்பிலை இலைகள் அதுக்கப்புறம் ஒரு கற்றாழை மடல் எடுத்திருக்கேன் சைட்ல இருக்கக்கூடிய முட்களை நீக்கிட்டு உள்ள இருக்கக்கூடிய ஜெல்ல மட்டும் ஒரு தடவை தண்ணீர்ல அலசிட்டு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததா ஒரு பாதி எலுமிச்சம்பழம் அப்புறம் ஒரு கைப்பிடி போல கருவேப்பிலை இலைகள் அப்புறம் மாதுளம் பழம் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய தோல் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா எடுத்திருக்க காய்ந்தது இருந்தாலும் நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் இது வந்து தலைமுடி வளர்ச்சிக்கும் சரி தலைமுடி உதிர்வை நிறுத்தும் அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய தலையில இருக்கக்கூடிய பொருள்களை சரி செய்யறதுக்கு இந்த மாதுளம் பழ தோல் வந்து பயன்படும் இப்ப இதை ஸ்டவ்ல வச்சிடலாம் மீடியம் பிளேம்ல வச்சிருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க நல்ல நுரை பொங்கு கொதிச்சு வர ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு தண்ணி பத்தாத மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்க கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு ஒரு அரை லிட்டர் போலதான் ஷாம்பு தயாரிக்க போறேன் இப்ப பாருங்க அந்த இலைகளுடைய நிறம் எல்லாமே மாறி வந்திருக்கு இப்ப இதை நம்ம இறக்கிடலாம் சூடா இருக்கும் போதே ஒரே ரோஜா பூ இதழ்கள் சேர்த்துக்கலாம் எதுக்காக அப்படின்னா உங்களுடைய தலைமுடி நல்ல பட்டு போல இருக்கும் அதே சமயத்துல ஷாம்பு நல்ல வாசனையா இருக்கும் இது ஆறுனதுக்கு அப்புறம் அந்த தண்ணி மட்டும் வடிகட்டிட்டு அந்த சக்க மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து மிக்சில போட்டுட்டு நல்ல வந்து ஸ்மூத் பேஸ்டா அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்ப இத நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பில்டர் வச்சு நம்ம வடிகட்டிக்கலாம் உங்களுடைய மிக்சி நல்ல ஸ்மூத் பேஸ்டா அரைக்குதுன்னா நீங்க வடிகட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்ல அந்த மிச்சம் இருக்கக்கூடிய தண்ணியை வந்து அதுல ஊத்திட்டு நீங்க கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்ப நம்ம அந்த வச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த தண்ணி இது கூட சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை கலந்துட்டு நல்லா இதை வந்து வடிகட்டிக்கோங்க டீ வடிகட்டியில பயன்படுத்த முடியாது இந்த மாதிரி வடிகட்டியை வச்சு நீங்க பயன்படுத்தினீங்கன்னா உங்களுடைய தலைமுடியில வந்து அங்கங்க திப்பி திப்பியா இருக்காம முடி நல்ல ஷைனிங்கா இருக்கும் இப்ப இந்த சக்கையை தூக்கி போடாம நம்ம உடம்புல கூட தேய்ச்சி குளிச்சுக்கலாம் தல தலைமுடி எப்படி பட்டு போல இருக்கோ அதே மாதிரி நம்ம உடம்பும் வந்து ரொம்பவே ஷைனிங்கா இருக்கும் இப்ப நம்முடைய ஹோம் மேட் ஷாம்பு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப பாத்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு நல்ல திக்கா இருக்கு பாருங்க இந்த அளவுக்கு திக்கா இருக்கணும் இத நீங்க வெளியிலே நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சர்லயே வச்சு பயன்படுத்திக்க முடியும் பிரிட்ஜ்ல வச்சு பயன்படுத்தணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது ஒரு மாசம் வரைக்கும் வச்சு பயன்படுத்திக்கலாம் இதை நீங்க ஒரு காலி பாட்டல்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்ப உங்களுக்காக நான் கொஞ்சமா எடுத்து தேய்ச்சியும் காமிக்கிறேன் பாருங்க இப்ப பாருங்க எந்த அளவுக்கு நுரை பொங்க வருது பாருங்க இத நீங்க அப்படியே பயன்படுத்துறத விட இன்னும் ஒரு அருமையான அதாவது நம்மளுடைய பாட்டி வைத்தியனே சொல்லலாம் அதை நீங்க பயன்படுத்தும் போது பாத்தீங்கன்னா உங்க முடி வந்து இன்னும் ரொம்ப பட்டு போல இருக்கும் எப்பவுமே தலைக்கு குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தலையில கொஞ்சமா எண்ணெய் அதாவது நல்லெண்ணெய் இல்லைன்னா நான் ஏற்கனவே நிறைய எண்ணெய் வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஏதாவது ஒரு எண்ணெய் தலையில அப்ளை பண்ணீங்க அதுக்கப்புறம் பாத்ரூம் போன பிறகு தலையில இந்த கஞ்சி தண்ணி இது வந்து உப்பு போடாத கஞ்சி தண்ணி சாதம் படித்த கஞ்சி தண்ணின்னு சொல்லுவாங்க நல்லா ஆறி இருக்கு மேல வந்து ஆடை படிஞ்சிருக்கும் இதை எடுத்து எட்ட விட்டுட்டு அந்த கஞ்சி தண்ணி மட்டும் தலையில நல்லா தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஷாம்பு போட்டு நீங்க தலை குளிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்பேற்பட்ட முடி உதிர்வா இருந்தாலும் கம்ப்ளீட்டா நின்றும் இளநரை மறையும் அதே மாதிரி முடி நல்ல கருங்கன்னு நல்ல அடர்த்தியா வளர ஆரம்பிக்கும் கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க இதை உண்மையில அருமையான சூப்பரான பெஸ்ட் ரிசல்ட் கொடுக்கும் ஷாம்பு பயன்படுத்தும் போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய கெமிக்கல் எஃபெக்ட் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம முடி ரொம்பவே வறட்சி ஆகும் ஆனா இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய முடி வந்து ரொம்பவே பட்டு போல மென்மையா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காம என்ன கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சுனா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற பயனுள்ள